তো আজ আমরা আরও একটা নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে সরন্দলগতি তো আজকে আমরা প্রথম দিনে ওর প্রাথমিক দিক থেকে যে বিষয়গুলো আছে অর্থাৎ দোলন কাকে বলে কম্পন কাকে বলে এবং সিম্পল হারমোনিক মোশান পড়ার জন্য আমাদের আজ থেকে যে সিরিজ স্টার্ট হচ্ছে তো তার প্রত্যেকটা জায়গাতে যেসব ট্রামগুলো ব্যবহার হবে যেমন বিস্তার কি কম্পাঙ্ক কি পর্যায়কাল কি ভেজ কি দশা কি সে সম্পর্কে ডিসকাস করবো এবং ওরপর সরল দলগতি আমরা সমীকরণ প্রকাশ করব তো চলো শুরু করি হেডিং বানাও আজকে আমরা স্টার্ট করব চ্যাপ্টার সরল দলগতি সরল দলগতি প্রথম আমাদের যে বিষয় জানতে হবে দেখো সরল দলগতি কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করি সরল দলগতি বললে আমরা যেটা বুঝি আর কি এমনি দলগতি বলতে যেটা বুঝি যে একটা নির্দিষ্ট পদ বরাবর বরাবর কি হচ্ছে সে একই পদ বরাবর একবার ওদিকে যাচ্ছে আবার এদিকে আসতেছে এদিকে যাচ্ছে এই ব্যাপারটাকে বলা হয় দোলন ঠিক আছে দোলন কম্পন যাই বলো তুমি আগে তোমাকে জানতে হবে যে যে পর্যায়বৃত্ত গতি কাকে বলে পর্যায়বৃত্ত গতি পর্যায়বৃত্ত কেন বলা হচ্ছে একই রাস্তা বরাবর বারবার আসতেছে বুঝতে পারছ যদি একটা প্রসেস বারবার রিপিট হয় এবং রিপিটটা ইররেগুলার নয় রেগুলার রেগুলার মানে যদি যেতে দু সেকেন্ড সময় লাগে আসতে দু সেকেন্ড আবার যাবে দু সেকেন্ড আবার আসবে দু সেকেন্ড অর্থাৎ সময়টাও যেন ফিক্সড থাকে তাহলে একটু ছোট করে পর্যাবৃত্ত গতি কাকে বলে একটু লিখে লো যদি কোনো বস্তু যদি কোনো বস্তু নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার গতি গতির পুনরাবৃত্তি করে তাহলে সেই গতিকে তুমি বলবে বা সেই বস্তুর গতিকে বলবে তুমি পর্যায়বৃত্ত গতি তবে সেই বস্তুর গতিকে বলা হয় পর্যায়বৃত্ত গতি এর উদাহরণ কি কি হবে প্রচুর ধারণা আছে তুমি যদি আমাদের পৃথিবী সূর্যের কথা ভাবো হ্যাঁ মাঝখানটা সূর্য আছে পৃথিবী তার এই কক্ষ ধরো ঘুরতেছে তুমি দেখবে প্রত্যেকটা পজিশানে কিন্তু ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আবার ব্যাগ আছে ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি ভাবো আমাদের এই ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসের দিকে প্রচুর ঠান্ডা পড়ে তার মানে ওই সময় ও প্রত্যেক বছর সূর্য থেকে সব থেকে দূরে অবস্থান করে এমনটা কখনো হয় না যে বছরের কোনো কোনো বছর জানুয়ারি মাসে শীতকাল কোনো বছর এপ্রিল মাসে শীতকাল এমন কখনো হয় না ঠিক তো তার মানে কি প্রত্যেকটা বছরের নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট কাল তাহলে এটাকে বলতে পারি আমি একটা পর্যায়বৃত্ত ব্যাপার এবং তার শর্ত কী বলা আছে দেখো নির্দিষ্ট সময় অন্তর এইটা কিন্তু মানে মাস তোমাকে মেনে চলতে হবে বা তুমি এমনি যে কোনো ওয়েব যদি ভাবো ধরো একটা ওয়েব এভাবে যাচ্ছে এগুলোকে বলা হয় সাইন ওয়েব ঠিক আছে এর ক্ষেত্রে যদি দেখো তাহলে এর ক্ষেত্রে এই মোশনটা কি পর্যায়বৃত্ত হচ্ছে এটা বলো তো আমি কি এই যে পার্টিকেলের মোশনটা হচ্ছে তারপরে একটা ওয়েব তৈরি হচ্ছে এই ওয়েবটা কি আমি বলবো পর্যাবৃত্ত গতি দেখো যদি আমি এখান থেকে স্টার্ট করি এতটা যাচ্ছে এতটা আবার দেখো সেই আগের অবস্থায় ফিরে গেছে বুঝতে পারছো কি আবার এখান থেকে আবার স্টার্ট হচ্ছে আবার এতটা আবার এখান থেকে আবার স্টার্ট হবে আবার আছে পরপর তার আমি বলতে পারি এই ধরনের ওয়েবও একটা পর্যায়বৃত্ত গতি এইবার তোমাকে জানতে হবে যে প্রাথমিক বিষয়গুলো যে দোলন ও কম্পন বা এখন একই বলে শিখো তুমি দোলন বা কম্পন কাকে বলে দোলন বা কম্পন কাকে বলে হেডিং লাগাও একটু লিখালো ছোট্ট করে মানে যেহেতু আজকে আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার শুরু হচ্ছে তাই বেসিকগুলো সব বলে যাচ্ছে একবারে পর্যায়বৃত্ত গতি বিশিষ্ট কোনো কণা বা কোনো বস্তু বলতে পারো যদি বারবার একই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে তবে তার গতিকে বলা হয় দোলন বা কম্পন তাহলে দেখো আমি দোলন কম্পন হচ্ছে তখনই বলবো অবশ্যই কিন্তু ওকে হতে হবে পর্যায়বৃত্ত মানে যেটা বলছিলাম 
ধরো একটা দোল নেতে হ্যাঁ একটা বাচ্চা বসে আছে সে দুলতিছে কিভাবে এখান থেকে একবার যাচ্ছে আবার এদিকে যাচ্ছে আবার এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে তখন কি বারবার দেখো কম্পন বলে হুম অবশ্যই কিন্তু হতে হবে পর্যায়বৃত্ত মানে ওর ধরো এখান থেকে স্টার্ট করে এখানে গিয়ে আবার এখানে ফিরে আসতে যত সময় লাগলো পরের বার যখন আবার যাবে যেন একই সময় লাগে তাহলে ওকে বলবো আমি কি ওটা পর্যায়বৃত্ত গতি এবং তার সঙ্গে নাকি ইনক্লুড করছে দেখো বারবার একই পথ দিয়ে যায় দোলনার এমনটা কখনো হয় না যে একবার হাইট বেড়ে গেল পরে আবার হাইট কমে গেল এমনটা হয় না সবসময় ওই যে চেন দিয়ে যে বাধা থাকে চেনের হাইটটা সবসময় ফিক্স থাকে এই যে দুটো ট্রাম্প শিখলাম আমরা একটা দোলন একটা কম্পন এদের মধ্যে পার্থক্য কি মানে তুমি কোনগুলোকে বলবে দোলন আর কোনগুলোকে বলবে কম্পন যেগুলো দেখবে সেই পার্কে যে দোলনাগুলো দুলে ওগুলো অবশ্যই রেভিনিউলি দোলন ওগুলো আমরা জানি কিন্তু কম্পন কাকে বলে যদি তুমি কখনো সেই স্টিলের স্কেলকে যদি সেই একটা ফিক্সড রেখে যদি বাদ বাকিটাকে ফাঁকা রেখে যদি মুখে দুলা ওইটাকে এটা কি হয় খুব স্পিডে মানে ভাইব্রেট করে ঠিক তো ওই ব্যাপারটাকে বলা হয় কম্পন তার মানে দোলনের ক্ষেত্রে এর কম্পাঙ্ক হয় খুব কম এর কম্পাঙ্ক হয় কম আর যদি তুমি কম্পন করো ভাইব্রেশান তার ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পাঙ্ক হবে খুব বেশি অর্থাৎ এক সেকেন্ডে ওই স্কেলটা কতবার আপ ডাউন হবে তুমি কিন্তু গুনতে পারবে না এত মানে এত স্পিডে হয় ঠিক তো কিন্তু এটা দোল না হলে তুমি ইজিলি করে ফেলবে আর যা সময় লাগে বেশি তার কম্পাঙ্ক হবে কম ডেফিনেশানে কী বলেছিল যে এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করে ওই স্কেলের কথাটা পাবো ও কিন্তু এক সেকেন্ডে বহুবার ভাইব্রেট করে হ্যাঁ অর্থাৎ ওর কম্পাঙ্ক হচ্ছে অনেক বেশি বাস এইগুলো মোটামুটি ওই মোটা মোটা অক্ষরে বলা যায় আর কি আচ্ছা দেখো এই যে দোলন আর কম্পন বললাম কিছু উদাহরণ বলতো যেখানে হয় যেমন পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে আমরা হয় জানি হ্যাঁ একে যদি এদিকে যদি টেনে নিয়ে যদি ছেড়ে দাও তাহলে কী হবে ওই রাস্তা পরে যাবে আবার আসবে যাবে আবার আসবে মানে এইভাবে একটা মোশান হয় এইটা হচ্ছে বলা হয় সাম্যবস্থা মানে শেষমেশ দুলার শেষে ওখানে এসে থামবে যদি ধরো তুমি কোনো স্প্রিংয়ে একটা বস্তু ঝুলানো আছে তুমি কী করছো গিয়ে হালকা টেনে ছেড়ে দিচ্ছ তাহলে কী হবে আপ ডাউন আপ ডাউন ভাইব্রেশান হবে ঠিক আছে আর তোমরা তো প্রত্যেকেই জানো গিটার যে কোনো তারের ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে তারগুলো কি থাকে দুদিকে টাইট করে বন্ধ থাকে ঠিক তো এবং তুমি যদি গিয়ে হালকা করে টেনে ছেড়ে দাও তাহলে ও কীভাবে কী করে এই এতটা রাস্তা অব্দি পরে ভাইব্রেশন করে লক্ষ্য করছো কি কখনো মানে ওই তারটা একবার এদিকে এতটা যায় আবার এদিকে এতটা আসে আবার ওদিকে যায় এভাবে করে ঠিক আছে এই এতটা রাস্তা পুরো ট্রাভেল করে তাহলে বলো এই তিনটা ঘটনার মধ্যে কোনগুলো দোলন আর কোনগুলো হচ্ছে কম্পন এই দুটো মোটামুটি বলা যায় এগুলো দোলনের মধ্যেই পড়ে কারণ এগুলোর স্পিড খুব একটা বেশি নয় যায় আসে যায় আসে অনেক গুনা যাবে খালি চোখে গুনা যায় কিন্তু একে তুমি আর এর কি হবে এর তুমি গুনতে পারবে এক সেকেন্ডে কতবার কাঁপে তুমি গিটারকে যখন টিং 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 করে বাজাও একবার যখন টেনে ছেড়ে দাও টিং করে উঠে সে কিন্তু দেখবে দুদিকে ভাইব্রেশন করতে থাকে মানে তার মিন পজিশান থেকে দুদিকে সরে 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 যায় এই ব্যাপারটা অবশ্যই হবে কম্পন কারণ এ প্রচুর স্পিডে দুলে আচ্ছা চলো এবার হেডিং বানাও এবার আমরা শিখব সরল দলগতি সম্পর্কে সরল দলগতি পড়ার জন্য আমাকে যে কোনো ওয়েবের তার পর্যায়কাল কি কম্পন কাকে বলে হ্যাঁ দশা কি এই ব্যাপারগুলো একটু জেনে নেওয়া ভালো প্রথমে যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল যাকে ইংলিশে বলা হয় টাইম পিরিয়ড টাইম পিরিয়ড মানে কি দেখো এই উপরে যে ছবিটা আছে ধরো আমি এই পেন্ডুলামটাকে এখান থেকে ছাড়ছি এখান থেকে হাইস্ট পিক থেকে তাহলে ওকে ছাড়লে কি হবে একবার এদিকে যাবে আবার ব্যাকে আসবে তাহলে যেখানে ছাড়ছি সেখানে আবার ফিরত আসা পর্যন্ত যতটা সময় লাগছে মানে একটা ফুল পিরিয়ড কমপ্লিট হওয়ার জন্য যতটা সময় লাগছে সেটাকে বলা হয় তার পর্যায়কাল বোঝা গেছে যে কোনো তুমি হচ্ছে এর ক্ষেত্রে ভাবতে পারো এর হচ্ছে এই দিক থেকে শুরু করে এই দিকে এলো আবার ওদিকে যাবে তো ওইটা হওয়ার জন্য যতটা সময় লাগে কারণ বুঝে যাচ্ছে দেখো এর পর্যায়কাল অনেক বেশি এক সেকেন্ড দু সেকেন্ড মতো সময় লাগবে কিন্তু এরটা সে মিলি সেকেন্ড মাইক্রো সেকেন্ডে মারতে হবে এত কুইক হয় টাইম পিরিয়ড তোমার পিরিয়ড মানে সেই ক্লাসের যে পিরিয়ড হয় জানো হ্যাঁ 
অর্থাৎ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটা ক্লাস একজন চলে গেল আবার পরেরটা আবার আসবে একজন মানে আরেকজন স্যার আসবে আবার একজন স্যার আসবে এরকম করে বারবার বারবার কী হচ্ছে একই ঘটনা রিপিট হচ্ছে দু নম্বর যেটা লিখো যে কম্পাঙ্ক কাকে বলে পর্যায়কালকে লিখা হয় ক্যাপিটাল টি দ্বারা টাইম পিরিয়ড আর কম্পাঙ্ককে অনেকে এন দ্বারা লিখে ছোটা ধরেন অনেকে মিউ দ্বারা লিখে মিউ এটা ভি নয় মিউ বা অনেকে এফ দ্বারা লিখে এফ ফ্রিকুয়েন্সি বুঝায় তো কম্পাঙ্ক এই তিনটাই ইউজ করা হয় তোমার যেটা খুশি ইউজ করো কিন্তু সব জায়গায় যেন একই ইউজ করো এটা মেন ব্যাপার কোথাও এন ব্যবহার করবে কোথাও এফ ব্যবহার করবে এরকম না হয় যা করবে একটা কম্পাঙ্ক কাকে বলে এক সেকেন্ডে বা একক সময়ে যতগুলো পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করে তাকে বলা হয় লিখে লাদার ছোট্ট করে একক সময়ে কোনো কণা যতগুলি পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করে তাকেই বলা হয় কম্পাঙ্ক তাকে কম্পাঙ্ক বলে তাহলে দূরের মধ্যে রিলেশান কী হবে বলো তো আমি যদি কম্পাঙ্ককে এন দ্বারা লিখি আর টাইম পিরিয়ড ছিল টি অসঙ্গ কী সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক হতো মানে এন সমান আসতো ওয়ান বাই টি যারা এটা বিশ্বাস করতে চাওনি তাদের জন্য আছে এর প্রুফ একটু দেখি দিই ছোটো করে কী করে এটা হয় দেখো তুমি বলছো পর্যায়কাল কাকে কাকে বলতে যেই সময়ে একটা কম্পন সম্পন্ন করে তাহলে আমি বলতে পারি যে টি সময়ে একটা পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করে একটা তাহলে আমি যদি এক একক সময় বের করতে চাই একক সময় কারণ আমার কম্পাঙ্কের কী বলা আছে দেখো একক সময় তাহলে এক সেকেন্ড সময় কত হবে ওয়ান বাই টি হবে এতগুলো পূর্ণ কম্পন টি সময় হয় একটা পূর্ণ কম্পন যাকে বলা হয় পর্যায়কাল দোলনকাল তাহলে এক সময় কথা হবে ওইখিক নিয়মে ওয়ান বাই টি পূর্ণ দোলন হবে আবার এক সময় হওয়া তাকেই তো বলা হয় কম্পাঙ্ক তাহলে এন সময় হবে ওয়ান বাই টি পূর্ণ দোলন এটা লিখছি ওর পর যেটা শিখবো ট্রাম বিস্তার সম্পর্কে দেখো তুমি এই গিটারের তারের কথাই ভাবো তারটা ছিল মিডিল বরাবর তুমি এখন ওকে ভাইব্রেশন করে দেওয়ার জন্য কী হচ্ছে ওর মিড পজিশান থেকে ওই দিকে কিছু সত্যিছে এই দিকে কিছু সত্যিছে আর তুমি কী বলবে যে সাম্য অবস্থা থেকে যত দূর পর্যন্ত ওই পার্টিকালটা যেতে পারে দেখো তার মানে কি তারের তো অনেক কোনা আছে বুঝতে পেরে হ্যাঁ কোনাগুলো তো ভাইব্রেশন করতেছে তারা বলবে কি একটা কোনা সর্বোচ্চ যত দূর পর্যন্ত যেতে পারে এদিকে এতটা এদিকে এতটা সাম্য অবস্থা থেকে তাকে কি বলবে তুমি তার বিস্তার এর ক্ষেত্রে কী হবে দেখো এখান থেকে এতটা যাচ্ছে তার মানে এর বিস্তার হচ্ছে এতটা পুরোটা বিস্তার মানে হচ্ছে যতটা পর্যন্ত ও মোশান করে গতিশীল হয় সেটা এর ক্ষেত্রে হবে ধরো এর পজিশান এতটা অবধি নামে আর উঠে এতটা অবধি যে তাহলে এর বিস্তার হচ্ছে এতটা অবধি কোনো কম্পনশীল কণার কোনো কম্পনশীল কণার সাম্য অবস্থান থেকে সাম্য অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ স্মরণের মানকে স্মরণের মানকে বলা হয় বিস্তার বিস্তার বলে একদম লাস্ট যে ট্রামটা শিখব এর দশা সম্পর্কে এইটা নতুন ট্রাম এটা তো আগে শিখনি কখনো দশা যাকে ইংলিশে বলা হয় ফেজ যেমন তুমি যখন আজ প্রথম পড়তে আসো বাড়ি থেকে একবারে চুল ফুল ঝিঁঝিড়ে এসে সুবোদ বালক হয়ে আসছো বেরিয়ে আসছো হ্যাঁ এখন রাস্তা আস্তে আস্তে ধুলা উঠতেছে বাতাস হচ্ছে তোমার কি হচ্ছে চুল আস্তে আস্তে করে এই দিকে এই দিনে ছিল আস্তে আস্তে করে সোজা হওয়া স্টার্ট হয়েছে মেবি আবার যখন পড়ে ঘর যাবে তখন দেখবে এই দিকে চুল ছিল এই দিকে চুল হয়েছে তার মানে কি আস্তে আস্তে তোমার স্ট্রাকচারে চেঞ্জ হচ্ছে হচ্ছে একটা ওয়েবের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মুহূর্তে ও কি অবস্থায় আছে সেটাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় দশা ফেজ ইংলিশে বলা হয় ফেজ কোনো কম্পনশীল কণার কোনো 
कम्पन सिल्क कणार जेको मुहूर्ते गतर अवस्था के जेको मुहूर्ते गतर अवस्था के गतर अवस्था मान कि है बैठे लिखे लो जेमन और एन बेग कत आँ कत सरणे आसर मान कत से समस्त किस लिखे लो सरण बेग तरण इत्यादि सरण बेग तरण आो थे इत्यादि अवस्था के जेको मुहूर्ते गतर अवस्था के बला है वो कणार फेज बा दशा तर मानेटा एटाई तुम जो बाड़ी के बेड़ा तक तुम्हार जहाँ फेज आ दशा आस्ते आस्ते कर तुम दशा चेन्ज हो बेर करब दशा पार्थक्य तुम आगे कत छे एन तुम्हार की कि चेन्ज हो ठीक है जैसे बोले दशा पार्थक्य अवस्था के बला लिखो बला दशा और दशा बा फेज बोले एक तुम्हें धर ओब देवा था ओबर इक्वेशन ए रखम है धर एक समान सामथिंग ए इंटू कस बाइन जा सैन लिखो छाड़ो ए सैन ओमेगा प्लस फाइव ये एक सरल दलगतर समीकरण समाधान मैं ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर एक सरल दलगति के तुम्हें बोलो तेल वही सरल दलगति अनुसारे बोलो ओ कणार विस्तार कत और कम्पांग कत और दशा कत सरण कत क्या टर्म था देखे लो पर शिखा बोटा एन जस्ट एक देखे रखो ये एक्स लिखा हे रिप्रेजेंट कर सरण ये ए आ प्रथम एट ध्रुवक बोले ओके ये हे और विस्तार विस्तार के लिखा है ए द्वारा और सैनर संगे जो पोर्सन आई पुरोटा ये हे और दशा फेज एखे हे ओमेगा प्लस फाइव जेटा आटे हे और दशा यार डिटेल डिसकस करब अबाउट सीम्पल हारमोनिक मोशन तक शर्ट फर्मे लिखा है एस एच एम सीम्पल हारमोनिक मोशन मान बांगल् बला है सरल दोलगति सरल दोलगति देखो एरक अद्भुत नाम दिल क्या एम दोलगति तो छो तर संगे सीम्पल हारमोनिक मोशन एत कि बोलार कि दरकार सीम्पल मैं तुम्हारा जान बांगल् कर ला सरल और हारमोनिक कथा धार नहीं चाहिए हारमोनियम थे को हारमोनियम देखो से देखे वो जो सा रे गामा पाधा निशा वो बार बार रिपीट है बुझे पार्छ मान नीचे दिखे एक बार सा रे गामा पाधा निशा सात रखर आ आर ऊपर आर सारे गांव पाथा नीचे आज तरह पर आर आज मैं कि एक ही रिटगलो बार बार रिपीट हो बुझे पार्छ मैं हाँ वो बेपारे संगे एक सीमिलारिटी आज बुझे जाने ये मजखने हारमोनिक कथा यूज कर मोशान मान तो गति तुम्हारा जान ठीक है समस्त गति क्यों सरल दल गति नए ये माथा रखबे पृथ्वी महाविश्वे अनेक रकम दल गति आ तरह स्पेशल टाइप हे सरल दुर्गति यहाँ अवश्य एक स्पेशल टाइप और सरल दलगति का बोले तुम्हारे बोते आज तुम देखे नाओ और बस डिसकस करा एर कि बैशिष्ट हमें पढ़ब जो दरकार बैशिष्ट जेटी की कि बैशिष्ट थे मुख्य बोलते पर एक सरल दलगति हो एक नम्बर बैशिष्ट लिख ये दोलन अवश्य होते हैं पर्याय वित्त मास्ट दोलन अवश्य पर्याय वित्त होते पर्याय वित्त तर मान कि दोलने को सब समय निर्दिष्ट पद बराबर एवं निर्दिष्ट समय अंतर अंतर बार बार रिपीट हो हाँ लिखे रखते पर अर्थात अर्थात वस्तुटी निर्दिष्ट समय अंतर निर्दिष्ट समय अंतर एवं निर्दिष्ट पथे बराबर 
এদিক ওদিক যাকে ইংলিশে বলা হয় টু অ্যান্ড ফ্রো হ্যাঁ টু অ্যান্ড ফ্রো এদিক ওদিক যাতায়াত করে বস্তুটির গতি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী হবে বস্তুটির গতি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী অভিমুখী হবে অর্থাৎ আমি যে সেই ছবিটা আঁকছিলাম পেন্ডুলামের তুমি তার সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারো দেখো যখন পেন্ডুলামটা সাম্যাবস্থায় ছিল তখন সে কোনো দিকে যেতে চায়নি তুমি তাকে যখন এদিকে যখন নিয়ে চলে যাবে সে সবসময় আসার চেষ্টা করবে মাঝখানে ভাবো তুমি কোনো সবসময় চায় একটা বিন্দুর দিকে যেন আমি গতিশীল হই কী বিন্দু এই মাঝে যে সাম্যাবস্থা যে বিন্দুটা ছিল ওটা ওর সঙ্গে একটা লিখে লোম সেই বিন্দুটি গতিপথের হচ্ছে মধ্যবিন্দু বলা হয় সেই বিন্দুটি গতিপথের মধ্যবিন্দু বা অনেক কাউকে সাম্যবিন্দু বলে সাম্যবিন্দু মানে যেই বিন্দুতে গেলেও সাম্যাবস্থা থাকতে পারে এখানটাতে ছিল তুমি ওকে টেনে এখানে নিয়ে গেছো যখন তুমি ওকে নিয়ে গেছো সবসময় চাইছে আমি যদি আবার সেখানে যদি ফিরে যেতে পারতাম খুব ভালো হতো ছেড়ে দিলে কী হয় যেন ওই দিকে আসে কিন্তু এ সঙ্গে থামতে পারেনি কারণ আমার নিউটন বলে গেছে সেই বলো গতি জাড্ড গতিশীল বস্তু সবসময় সমবেগে সরলেখা বরাবর গতিশীল থাকতে চায় উপায় নাই ও থামতে পারেনি ওই জন্য কিন্তু যদি ওকে থামানোর চেষ্টা করো হাত দিয়ে থামিয়ে দাও মানে বাথরুমে যদি বল প্রয়োগ করো তাহলে কিন্তু ওখানেই ও সমবস্থায় থেমে যাবে আর একবার যদি ওখানে থেমে যায় আবার বাদ থেকে না বল দিলে কখনো আর উপর দিকে উঠবে না শেষ মেস দুলতে দুলতে আবার একটা সময় কোথায় আসবে আবার সমস্যা চলে আসবে এটাই না হলে তো এমনটা হতো যে যদি না ও দোলন না থামতো গিটারে তারকে একবার বাজালে এক বছর ধরে বাজত এক বছর কেন সারা জীবন বাজত একবার টং করে দিস সেই টং আবার শোনা যাচ্ছে সারা জীবন কিন্তু কেন হয় না কারণ এর ড্যাম্পিং ফোর্স আছে ড্যাম্পিং ফোর্স মানে যেমন আমরা ফ্রিকশান পড়ছিলাম যে গতির বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে তেমনি এর এই যে দোলন গতি ওর বিরুদ্ধে বাধা আছে যাকে বলা হয় ড্যাম্পিং ফোর্স যেই জন্য ওয়েবটা আস্তে আস্তে করে ছোটো হতে 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 একটা সময় মিশে যায় প্রথম যখন তুমি গিটার তাতে বাজাও দেখো জোরে সাউন্ড হয় আস্তে আস্তে করে কমতে 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 একটা সময় নেই তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য লিখো তিন নম্বর গতিপথের যে কোনো বিন্দুতে যে কোনো বিন্দুতে তরণ বা কোনো বিন্দুতে তরণ বা ক্রিয়াশীল বল মধ্যবিন্দু থেকে তার সরণের সমানুপাতি সরণের সমানুপাতি মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝো ধরো আমি একটা দোলককে সাম্যবস্থান থেকে আস্তে আস্তে করে দূরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি যত বেশি দূরে নিয়ে যাও তত কিন্তু বেশি আর ওই দিকে বল কাজ করবে তুমি গিটারের তারের কথা ভাবো সবাই ভালো বুঝতে পারবে গিটারের তার এভাবে ছিল আগে তুমি এখন হাত দিয়ে ওকে টেনে ওর সাম্যবস্থান থেকে দূরের দিকে নিয়ে যাচ্ছ যত বেশি দূরে নিয়ে যাবে তত কিন্তু বেশি বল কাজ করবে সেই জন্য বলছে দেখো ওই ক্রিয়াশীল বলটা স্মরণের কী হয় স্মরণ যত তুমি ওই মাঝখান থেকে যত বেশি সরানোর চেষ্টা করবে তত বেশি বল মানে ওই দিকে তার তত বেশি বল কাজ করবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই মেনটেন করতে হবে একটা সরল জনগতির ক্ষেত্রে যদি এমনটা হয় যে একটা কোনা ধরো এটা সাম্যবিন্দু দুটিকে তার এদিকে যায় এদিকে যায় তো যদি এমনটা হয় এ পার্টিকে লেখান থেকে এদিকে যাওয়ার সময় কোনো রকম বল অনুভব করে কি বল এইদিকে ফিরে আসার যে বল তাহলে ভাবতে হবে সে একটা সমতল রোগী তিন অবশ্যই এ যখনই এটাকে ক্রস করে যাবে সমবস্থা ও চাইবে মানে ওর স্মরণ হচ্ছে এই দিকে ওর এক্স কিন্তু ওর বল কাজ করবে কোন দিকে ওর বিপরীত দিকে এটা অবশ্যই মেনটেন করতে হবে আর এই লজিক লাগিয়ে তুমি সমান দলগতির সমীকরণ পেতে পারো এইবার আমরা বের করব সরল দলগতির সমীকরণ 
सरल दोलो गतर समीकरण एम तुम निजे खुण कि अर्थात तुम जी एट रास्ता बोले भाव एट सामबिंदु छो ये एक प्रान एक प्रान तुम सामबिंदु थे वस्तु के ओ दिखे नहीं गले मैं सरण जो दिखे करो तेल बल क्ज करो और विपरीत दिखे एफ अब तुम तीन नम्बर कंडिशन की बोला छोटे ये सरण समानुपात मैं ये एफ छो प्रोफेशनल टू एक्स सरण संगे जेहेतु देखो दो डेक्शन आलदा आज एक जा प्लस दिखे एक माइनस दिखे तेल एक आस माइनस क्या आज कारण ये बलो हे भेक्टर राशि सरण हे भेक्टर राशि दूटा भेक्टर जो परस्पर विपरीत है तेल अवश्य माजे एक माइनस आ जो माइनसटा इंडिकेट करा परस्पर विपरीतमुखी और किस ना तेल एब से एक ही नियम जमन समानुपात तुले ध्रुवक आस माइनस के इन टू एक्स एट अच्छा आर तुम निटने अनुसारे जान एफ समान है समान है एम एफ समान है एम एफ जगह एम ए बुसी दो तो देखो एम ए समान आस माइनस के इन टू एक्स ते ए समान कि आस माइनस के बम इन टू एक्स एम टा के नीचे पाठ दीजिए दिखे ये के बम टा के रुटो भारो के बम समान है ओमेगा तेल एर स्कोयर कलर तो रूटा उठे जाए एदी के आसमेगा स्कोयर तेल बुसाले कि तो माइनस ओमेगा स्कोयर एक्स ए समान एलो माइनस ओमेगा स्कोयर एक्स ये सरल दलगतर समीकरण एखे जो केटा जो ध्रुवक आस के वोटे बला है बल ध्रुवक ये हे बल ध्रुवक वही के के आज जाना से बोल्समैन ध्रुवक माझे माझे आए क्वेश्चन देखा बोला सरल दलगतर अबकल समीकरण अबकल मैंने से डिफारेंसिएशन शिखी डेरिविटी इंडिकेशन सरकम आकार इक्वेशन आर करबा एर अबकल समीकरण अबकल समीकरण तरण समान कि बोली हमें बेग परिवर्तन हार के तरण बोले मैं ए समान लिखा जाए डिभि बिटी बेग परिवर्तन समय परिवर्तन आर बेग समान कि बोली सरण परिवर्तन हार के मैं बोलते डिएक्स बिटी तेल एखीर जैगाते मानटा तो बसाते आसब बोल तो डिडिटी बैर बेर कर दो भिर जैगे बस डिएक्स बिटी एके भांगले कि आसो देखो देखी देखो दोटो डी मैं डी स्कोर आसें डि स्कोर एक्स बीचे देखो दोटाई डिटी आम डिटी वन स्कोर डि स्कोर एक्स बिटी स्कोर डिटी स्कोर मैं डिटिर होल स्कोर आखने शुद्ध टी स्कोर नहीं हाँ एर मान तो पे गे आगे रिक्वेशन एर जैसे ये मान बस दी है एकदम सहज बेपार तेल क्या आसो बोल तो डि स्कोर एक्स बिटी स्कोर समान आस माइनस ओमिका स्कोर एक्स ये ओमिका स्कोर एक्स टाइम एदी के प्लस हो जाए तो जो आस स्कोर एक्स बिटी स्कोर प्लस ओमिका स्कोर एक्स समान शून्य कि दिखे एर हे सरल दलगतर अबकल समीकरण एवं ये डिफारेंसियल इक्वेशन आसे सेकेंड अर्डार मैं द्वित क्रम जाके स्कोयर आ डि स्कोर यहाँ से अवश्य सेकेंड अर्डार सेकेंड अर्डार डिफारेट इक्ुएशन डिफारेन्सियल इक्ुएशन लिखे रखो वोटाई हे तुम सरल दलगतर अबकल समीकरण एट सरल दलगतर अबकल समीकरण पर दिन ये समाधान करते हैं ये द्वित क्रम सेकेंड अर्डर मैं फिनान्सियल इक्वेशन आसकल समीकरण एर समाधान कर ले तुम देखो सरण पा एक्सर मान पा यही इक्वेशन के सल्व करा खूब कष्टर क्या क्योंकि आप शर्टकाट उपाय बस आज ये थक